Assalamualaikum. Uh, आज हमरा कॉलम बेस प्लेट डिजाइन देख बो। फिर आगे क्लास से हमरा बीम बीयरिंग प्लेट डिजाइन देखे थी। ये दुई टा ऑलमोस्ट सिमिलर। हमरा देख बो जो सिमिलर इक्वेशन यूज़ करा हुए थे। तो बीम बीयरिंग प्लेट थी के कॉलम बेस प्लेट डिजाइन में किस तरह डिफरेंस आता है? थिकनेस निर्णय क्षेत्र हमरा एक uh, but beam bearing plate, uh, our web building or what's your crippling if a lot more consider code to silo data uh, column based plate as banana. So, I'm a column based plate design to uh, a detail. They can a uh, take example of the bush as with beam bearing plates. The design of column based plates requires consideration of bearing pressure on the supporting material and bending of the plate. So, uh, bearing plate a, a bearing on supporting material seta legechilo jar madhye amra je width p nirnoy korechilam bending consider kore amra plate thickness nirnoy korechilam ar length nirnoy korechilam hocche web yielding ebong web crippling ei dui ta formula mode consider kore kintu column based plate e ei rokomer web crippling ebong web yielding ei dui ta hobe na so column based plate e amader shudhu consider korte hobe je bearing of supporting material and bending of the plate ঠিক আছে এ মেজর ডিফারেন্স ইজ দ্যাট বেন্ডিং ইন বিম বিয়ারিং প্লেটস ইজ ইন ওয়ান ডিরেকশন হোয়ারাস কলাম বেস প্লেটস আর সাবজেক্টেড টু টু ওয়ে বেন্ডিং আমি রিকমেন্ড করব এই ক্লাস দেখার আগে সম্ভব হলে বিম বিয়ারিং প্লেট ডিজাইন ক্লাসটা দেখে নাও আর যাতে করে এখানকার যে ইকুয়েশন গুলো আছে সেগুলো ক্লিয়ারলি বোঝা যায় আমরা বিম বিয়ারিং প্লেটে দেখেছি আমি যদি একটু উপরে ফিগারেও দেখাই ওখানে বেন্ডিং ছিল ওয়ান ডিরেকশনে can a figure to the clear hobby bending of plate for chilo in one direction only right is it a call can i'm not the figure a key the hat a chai jammer it out is a wave every passage a plate does a shape plate a bending to have a is a it i would summer bearing plate because the third is a one one inch with direct stiffness is it are bending hobby in one direction এখানে আমরা যদি ক্রস সেকশন দেখি যে এখানে এটা বেন্ডিং হবে যে এই প্লেটটা বেন্ড হয়ে এরকম হয়ে যাবে এক ডিরেকশনে বেন্ডিং হচ্ছে জাস্ট ইন এক্স অ্যাক্সিস সরি ওয়াই অ্যাক্সিস যাই বলো কিন্তু কলাম বেস প্লেটের ক্ষেত্রে বেন্ডিংটা হবে বাই ডিরেকশনাল তার মানে এক্স ওয়াই দুই ডিরেকশনে হবে আমরা কলাম বেস প্লেটে যদি একটা ফিগার দেখি দেখো এই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এটা হচ্ছে একটা কলাম স্টিলের কলাম সেটা সাধারণত যে ডব্লিউ সেকশন বা স্কয়ার সেকশন হয়ে থাকে এর নিচে যে কংক্রিটের পেডেস্টাল কলাম বা শর্ট কলাম বলি সেটা থাকে এবং এই দুইটা কানেক্ট করার জন্য মাঝে আমরা বিয়ারিং প্লেট ব্যবহার করি যেটাকে আমরা কলাম বেস প্লেট বলি তো এই এখানে যে দেখা যাচ্ছে যে এটা হচ্ছে আমার একটা প্লেট এটা হচ্ছে আমার কলাম বেস প্লেট আর এই যে মাসখানে আই শেপের কলাম আছে ডব্লু সেকশন তাহলে এটা বেন্ডিং হবে বোথ ডিরেকশনেই তার মানে এই যে এই দেখো একটা স্টিপ এখানে দেখানো হয়েছে সেই স্টিপটা যেমন বেন্ডিং হবে এটা হচ্ছে ওয়াই ডিরেকশন যদি আমরা বলি এক্স ওয়াই consider kore tale y direction etar bending hobe abar x direction e je n ekta step dekhano hoyeche shetaro x axis e mane bay bending hobe actually vertical step er bending hobe x axis er against e ar y horizontal step er bending hobe y axis er against e mane main kotha holo dui axis e ekhane bending ta hobe to amra ekhane jodi pore shesh korte chai ami eta ektu clean kore nei তাহলে বিম বিয়ারিং প্লেট থেকে এটা ডিফারেন্স হচ্ছে বিম বিং বিম বিয়ারিং প্লেটে ওয়ান ডিরেকশনে বেন্ডিং হয় আর কলাম বেস প্লেটে বোথ ডিরেকশনে বেন্ডিং হবে এছাড়াও দেখো মোর ওভার ওয়েব ক্রিপলিং অ্যান্ড ওয়েব বিল্ডিং আর নট ফ্যাক্টরস ইন কলাম বেস প্লেট ডিজাইন সো এই দুইটা কনসিডার করা লাগবে না আমরা Column based plates are, uh, can be categorized as large or small, uh, where small plates are those whose dimensions are approximately the same as the column dimensions. So, I'm uh, column section to learn a column based plate on a borrow of the power or small of the power. The can is small plate to camera will see the column dimension to learn a column dimension and moto small size there uh, approximately the same size there a base plate for the whole sheet of small volvo. এই আমরা দেখব আসলে আমাদের ডিজাইনের শেষের দিকে ইকুয়েশন যেখানে ফাইনালাইজ করা হবে সেখানে দেখব যে লার্জ স্মল লাইটলি লোডেড হেভিলি লোডেড এই ধরনের কলাম স্প্লেটের ডিজাইনে আমাদের 
এগুলো কনসিডার করার প্রয়োজন হবে না অর ইকুয়েশনের মধ্যে এগুলো অটোমেটিক্যালি কনসিডার করা আছে এনিওয়ে তো এখানে লার্জ বেস প্লেট কলাম লার্জ বেস প্লেট স্মল বেস প্লেট এগুলোর পার্থক্য যদিও বা করতে পারি বাট এগুলো ডিজাইনে খুব বেশি ইম্প্যাক্ট ফেলবে না ফার্দার মোর স্মল বেস প্লেটস বিহেভ ডিফারেন্টলি হোয়েন লাইটলি লোডেড দ্যান হোয়েন দে আর মোর হেভিলি লোডেড তো আমি আবারও বলছি যে স্মল লার্জ হেভিলি লোডেড নাকি লাইটলি লোডেড এগুলো কনসিডার করে আমরা ফাইনাল ডিজাইন ইকুয়েশন ইউজ ইউজ করব যেটা আসলে এসির ম্যানুয়ালেও সামার আইকারে দেওয়া আছে সো আমরা সেখানেই যাই এখানে আসলে ফর্মুলা ডেভেলপমেন্ট কিভাবে ফর্মুলাগুলো আসছে সেগুলো আমরা প্রথমে দেখছি এবং এই এই ফর্মুলাগুলো সামারি আকারে করে ফাইনাল ডিজাইন ইকুয়েশন আকারে দেওয়া আছে আমরা সেগুলো ইউজ করে এক্সাম্পল দেখব দ্য থিকনেস অফ লার্জ প্লেটস ইজ ডিটারমিন ফ্রম কনসিডারেশন অফ বেন্ডিং অফ পোর্শনস অব দ্য প্লেট দ্যাট এক্সটেন্ড বিয়ন্ড দ্য কলাম আউটলাইন সো লার্জ প্লেট হলে আমরা আসলে কলাম আউটলাইনের বাইরে যে এরিয়াটা আছে সেইটা কনসিডার করে বেন্ডিং কনসিডার করব সহজ কথায় যদি আমি বলি এখানে আমরা দেখো যে আমার কলাম আমরা কলামের ফ্লাঞ্জের উইথ হচ্ছে বিএফ রাইট এই ফিগার এখানে দেখছি বিএফ সেইটার মানে এইটটি পারসেন্ট করে নিব আমরা আবার কলামের ডেপথ হচ্ছে ডি সেটার নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট নিব তাহলে এখানে একটা যে রেক্টেঙ্গুলার এরিয়া আসলো দেখো এরকম তো এইটুকু হচ্ছে আমার এই কলামের এরিয়া আমরা বলবো ইফেক্টিভ কলাম এরিয়া তার বাইরের যে এরিয়াটা আছে বেস প্লেটের সেটাকে আমরা ধরব হচ্ছে আউটসাইড এরিয়া তো এই আউটসাইড এরিয়ার আসলে বেন্ডিং হবে এখানে সেই কথাটাই বলা 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 হচ্ছে তো এরপরে আমরা আলোচনা আসি বেন্ডিং ইজ অ্যাজিউম টু টেক প্লেস অ্যাবাউট অ্যাক্সেস অ্যাট মিড ডেপথ অফ দ্য প্লেট নিয়ার দ্য এজেস অফ দ্য কলাম ফ্লানজেস সো আমরা এই যে এই ফিগারে লক্ষ্য করলেই দেখব যে বেন্ডিং যে অ্যাক্সেসের এগেনস্টে কনসিডার করা হবে সেটা দেখো যে ফ্লানজের মধ্যে ফ্লানজের মধ্য দিয়ে যে অ্যাক্সিস এখানে দেখানো হয়েছে এই যে এই অ্যাক্সিস দুইটা ঠিক আছে আবার এই যে এই অ্যাক্সিস দুইটা এক কথায় এর এগেনস্টে বেন্ডিংটা কনসিডার করা হবে টু অফ দ্য অ্যাক্সিস আর প্যারালাল টু দ্য ওয়েব অ্যান্ড পয়েন্ট এইট জিরো বিএফ অ্যাপার্ট and two axes are parallel to the flanges and 0.95d apart ei information gulo very important karon ei e gulor upore bishesh korei kintu amar ei design equation ashbe thik ache so amra e je already figure e dekhechi ekhane o statement e bola ache figure o amra dekhlam the two 1 inch cantilever strips are labeled m and n in figure 5.41 amra e je এম এবং এন স্টিপ দেখেছি যেটা হচ্ছে এম স্টিপ আর এটা হচ্ছে এন স্টিপ ঠিক আছে তাহলে এম স্টিপের বেন্ডিং হবে এক্স এক্স এর এগেনস্টে আর এন স্টিপের বেন্ডিং হবে ওয়াই এক্সিস এর এগেনস্টে টু ডিটারমাইন দ্য প্লেট রিকোয়ার্ড প্লেট থিকনেস উই ইউজ ইকুয়েশন ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান টু এই ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান টু ইকুয়েশন ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান টু এটা যে বিম বিয়ারিং প্লেটের থিকনেস নির্ণয়ের জন্য যে ইকুয়েশন সেটা রেফারেন্স দেওয়া হচ্ছে আমরা দেখবো ইকুয়েশনটা কি উইথ দ্য উইথ দ্য ফলোয়িং চেঞ্জেস সো ইকুয়েশন ফাইভ পয়েন্ট টু তে কি ছিল আমরা একটু দেখে নিতে পারি সেখানে চেঞ্জ হচ্ছে শুধুমাত্র ইনস্টেড অফ এন ইউজ দ্য লার্জার অফ এম এন্ড এন ফ্রম ফিগার ফাইভ পয়েন্ট ফোর ওয়ান এন্ড কল ইট এল রিপ্লেস এল বি উইথ এন এন্ড অফট এন এটা হচ্ছে আমার কলাম বেস প্লেটের থিকনেস নির্ণয়ের ফর্মুলা ঠিক আছে যদি লার্জ প্লেট হয় এগেইন স্মল প্লেটের জন্য ফর্মুলা একটু ডিফারেন্ট আবার লাইটলি লোডেড না হেভিলি লোডেড সেগুলো আলোচনা পরে আসবে এটা হচ্ছে লার্জ প্লেটের জন্য রিমেম্বার আমরা এটা লার্জ প্লেটের জন্য ব্যবহার করব তো ইকুয়েশন ফাইভ পয়েন্ট টু একটু দেখলে এই ইকুয়েশনটা বোঝাটা সহজ হবে ইকুয়েশন ফাইভ পয়েন্ট টু আসলে এই যে এইটা আছে আমি ইকুয়েশন ফাইভ পয়েন্ট টুতেই যাই এক্সাম্পল থেকে দেখাতে চাচ্ছিলাম তা না দেখে ফাইভ পয়েন্ট টুতে আসি ভালো বোঝা যাবে এখানে এন হচ্ছে এই যে ক্যান্টিলিভার স্প্যান 
ঠিক আছে যে অংশটাই যে বেন্ডিং হবে তো আমাদের তো এই ব্লাড স্প্লিট এর জন্য বোথ অ্যাক্সিসে বেন্ডিং হবে তাহলে আমার এম ও নিতে হবে এন ও নিতে হবে তাহলে দুইটা থিকনেস পাবো আমরা সেটা কনসিডার না করে এম এবং এন এর মধ্যে যেটা ম্যাক্সিমাম আসবে সেইটাই নিব এখানে এন কে রিপ্লেস করবো এ ম্যাক্সিমাম অফ এম এন্ড এন দিয়ে ঠিক আছে আর এখানে বিয়ারিং প্লেট এর লেন্থ ছিল এল বি তো আমাদের সেক্ষেত্রে সেখানে এই এল বিটাকে রিপ্লেস করবো আমরা হচ্ছে বেস কলাম বেস প্লেট এর জন্য এন দিয়ে এন আমি এখানে ফিগারে দেখাই দেখো কলাম বেস প্লেটের যে বি কোনটা আর এল কোনটা এবং এন কোনটা এই ওয়েবের ডিরেকশনে লেন্থ হচ্ছে এল এল বি এটা বিয়ারিং প্লেটের জন্য আর তার পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশন এটা হচ্ছে বি এবং প্লেটের থিকনেস হচ্ছে টি তো একইভাবে কলাম বেস প্লেটের জন্য আমাদের ডাইমেনশনটা হচ্ছে এল এল নয় সরি এন এবং বি আমরা এই যে এই ফিগারে যদি দেখি দেখো আমাদের কলামের যে ওয়েব সেই ওয়েবের প্যারাল ডাইমেনশনটা হচ্ছে এন আর তার পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশনের ডাইমেনশনটা হচ্ছে বি তো বিয়ারিং প্লেটের বি আর এই কলাম ডাইমেনশন কলাম বেস প্লেটের বি সেমই আছে শুধুমাত্র বিয়ারিং প্লেটের যেটা এল বি ছিল সেটাই হচ্ছে আমাদের এখানে এন ঠিক আছে এই জন্য এখানে ইকুয়েশনে বলছে যে রিপ্লেস এল বি উইথ এন তাহলে এল বি যেখানে ছিল সেখানে এন আসছে বি বিই আছে আর শুধুমাত্র এখানে যে এন ছিল সেই এনটাকে আমরা রিপ্লেস করব এল দ্বারা আর এল হচ্ছে ম্যাক্সিমাম অফ এম এন্ড এন দেখো লার্জ আর অফ এম এন্ড এন তাহলে এল হচ্ছে এখানে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে ম্যাক্সিমাম অফ এম এন্ড এন এম এবং এন এর মধ্যে যেটা বড় সেটা ইউজ করতে হবে তাহলে ওই বিম বিয়ারিং প্লেটের যে বেন্ডিং ফর্মুলা সেই ফর্মুলা থেকে এটা আসলে আসলো কিন্তু ঠিক আছে তবে লার্জ প্লেটের জন্য বোধ ডিরেকশন আমাকে বেন্ডিং কনসিডার করতে হবে এখন প্রশ্ন হলো যে এম এবং এন এর ভ্যালু কত তাহলে আমরা এই ফিগার থেকে এম এবং এন এর ভ্যালু নির্ণয় করতে পারছি দেখো এম ভ্যালু হচ্ছে কলাম বেস প্লেট যেটা এই যে কলাম বেস প্লেটের এই ডাইমেনশন এটাই উইথ এন এন থেকে বাদ যাবে হচ্ছে কত কত দেখো মাঝখানের এই যে পয়েন্ট নাইন ফাইভ ডি যদি বাদ দিই পয়েন্ট নাইন ফাইভ ডি বাদ দিব আর তাকে দুই দ্বারা ভাগ করব কারণ এই পাশেও তো এই একই রকমের লেন্থের স্টিপ আছে রাইট অনুরূপ ভাবে এন নির্ণয় করতে পারবো তাহলে বি মাইনাস পয়েন্ট এইট পি এফ ডিভাইডেড বাই টু এই দুই ফর্মুলা থেকে এম আর এন এর ভ্যালু পাবো তো কলাম সেকশন জানলে আমরা তো তার ডি জানবো বি এফ জানবো এবং আমি কলাম ডিজাইন কলম প্লেট বেস প্লেট ডিজাইনের শুরুতেই এম এবং বি এর ভ্যালু যে ধরে নিব সেখান থেকে আমি এম এবং এন এর ভ্যালু পেয়ে যাবো তাহলে থিকনেস রিকোয়ারমেন্ট কত থিকনেস রিকোয়ার সেটাও আমরা পেয়ে যাবো তো এনিওয়ে এটা হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা যেটাকে আমরা এই যে এল স্কোয়ার যেটা ছিল সেটা ভিতর থেকে বাইরে নিয়ে আসলাম যেখানে এল হচ্ছে লার্জার অফ এম এন্ড এন দিস অ্যাপ্রোচ ইজ রেফার টু অ্যাস ক্যান্টিলিভার মেথড তো এটা হচ্ছে লার্জার প্লেটের জন্য এখন আমরা আসি স্মলার বেস প্লেট যদি হয় স্মল বেস প্লেট তাহলে তার জন্য কি ফর্মুলা ইউজ করব তার জন্য একটু ফর্মুলা ডিফারেন্ট ওই ফর্মুলাই বাট একটু রিভাইজড ফর্মে ব্যবহার করতে হবে তো এইটার জন্য এখানে বলা হচ্ছে লাইটলি লোডেড স্মল বেস প্লেট ক্যান বি ডিজাইন বাই ইউজিং দ্য মুরে স্টক ওয়েল মেথড ইন দিস অ্যাপ্রোচ দ্য পোর্শন অফ দ্য কলাম লোড দ্যাট ফলস উইথ ইন দ্য কনফাইন্স অফ দ্য কলাম ক্রস সেকশন দ্যাট ইজ ওভার অ্যান এরিয়া বি এফ এন্ড ডি ইজ অ্যাজিউম টু বি uniformly distributed over a the over the h shaped area shown in figure 542 so small base plate jodi hoy small base plate jodi hoy figure ta hocche upore dewa e je shetar jonno e figure 5.42 te dekho load distribution ta dekhano ache main load transfer mechanism to ekhane dekha jacche je h shape er ekta area e ei area ta tokhon লোড ট্রান্সফার ইফেক্টিভ যদি স্মল প্লেট হয় তো এখানে এই যে সি একটা ডাইমেনশন নেওয়া হয়েছে ঠিক আছে সি সি একটা ডাইমেনশন নেওয়া হয়েছে এটা কিভাবে নির্ণয় করতে হবে সেটার ফর্মুলাও নিচে দেওয়া আছে যদি স্মলার প্লেট হয় তো সেই সেইটার ফর্মুলাও আমরা একটু দেখে নেই যে এই সি এবং তার সি কিভাবে নির্ণয় করতে হবে এবং সেটা দিয়ে থিকনেস কিভাবে পাওয়া যাবে দাস দ্য বিয়ারিং প্রেশার ইজ কনসেন্ট্রেটেড নিয়ার দ্য কলাম আউটলাইন এখানে স্মলার প্লেট হলে বেসিক্যালি কলামের যে ফ্রান্স এবং ওয়েব আছে তার সেখানে 
কনসেন্ট্রেটেড স্ট্রেস ডেভেলপ করবে এটাই হচ্ছে এই বেসিক প্রিন্সিপাল আর লার্জ হলে নিচে হচ্ছে ইউনিফর্ম প্রেসার হবে তাহলে টোটাল এরিয়ায় তখন কনসিডার করা যায় দ্য প্লেট থিকনেস ইজ ডিটারমাইন ফ্রম এ ফ্লেক্সারাল অ্যানালাইসিস অফ এ ক্যান্টিলিভার স্টিপ অফ ইউনিট উইথ এন্ড অফ লেন্থ সি দিস অ্যাপ্রোচ রেজাল্টস ইন দ্য ইকুয়েশন টি ইকুয়াল টু এই যে এল এর জায়গায় এখন সি আসবে আর একটু রিপ্লেসমেন্ট হচ্ছে যে পি ইউ ছিল আগে এখানে এখানে পি ইউ বা আর ইউ ছিল দেখো ইকুয়েশন আগে ছিল পি ইউ অথবা বেয়ারিং প্লেটের ক্ষেত্রে আর ইউ পি ইউ হচ্ছে অ্যাক্সিয়াল ফোর্স আর আর ইউ ছিল ওখানে রিয়াকশান তো সেইটা রিপ্লেসড হয়ে এখন পি নট হবে ঠিক আছে আর নিচে যে যে বি ইন টু এন ছিল আমার উপরের ইকুয়েশন দেখো এই যে উপরের ইকুয়েশন এখানে বি ইন টু এন ছিল এটা তো আসলে বেসিক্যালি বেস প্লেটের এরিয়া তো পি ইউ কে বি এন দ্বারা ভাগ করলে যে ইউনিফর্ম প্রেশার হয়ে যায় এখানে সেইটা একটু রিপ্লেসড হবে তো এই পি টা হবে যে দেখো পি নট হবে পি ইউ ডিভাইডেড বাই বি এন ইন্টু বি এফ টাইমস টি তার একটা স্মলার এরিয়া এখানে আসবে পি এফ টা কিন্তু ফ্লান্সের উইট তার ডি হচ্ছে যে কলামের ডেপ তাহলে কলাম এরিয়া দিয়ে গুণ করে আসলে একটা স্মলার ফোর্স এখানে নিতে হবে যেহেতু দেখো এই স্মলার প্রেশারটা এখানে আসলে কনসেন্ট্রেটেড হয়ে যাচ্ছে টোটাল ফোর্স এখানে আসছে না আর এই হচ্ছে এই শেপড এরিয়া এই এই শেপ এরিয়ার উপরে যে লোড সেটাই আসলে পি নট বেসিক্যালি আমরা বলতে চাচ্ছি দেখো এই যে এখানে বলা হচ্ছে যে পি নটটা হচ্ছে লোড অন এই শেপড এরিয়া সেটা আমরা নির্ণয় করব কি করে লোড উইথ ইন দা এরিয়া বি এফ ইনটু ডি তো বেসিক্যালি এই যে এ এইসটা নির্ণয় করার জন্য এই শেপ এরিয়া আমরা নির্ণয় করে নিতে পারি এবং সেখান থেকে আমাদের আসলে সি এর ভ্যালুটা চলে আসবে দেখো যে সি হচ্ছে ডাইমেনশন নিডেড টু গিভ স্টেস অফ পি ওভার এ নট ইকুয়াল টু দ্য ডিজাইন বিয়ারিং স্টেস অফ দ্য সাপোর্টিং ম্যাটেরিয়াল সো এখান থেকে আমরা পি নট এর ভ্যালুটা পাবো সেটা দিয়ে এই যে থিকনেসটাও পেয়ে যাব আমি আবারও বলছি যে এত কিছু কনসিডার আমাদের করা লাগবে না যে লাইটলি লাইট প্লেট নাকি হেভি লার্জ প্লেট হেভিলি লোডেড প্লেট নাকি লাইটলি লোডেড প্লেট ডিজাইন ইকুয়েশনে এই সব কিছু কনসিডার করে ফাইনাল ইকুয়েশন আসবে আমরা সেখানে যাচ্ছি বাট পর্যায়ক্রমে দেখে যাচ্ছি যে ইকুয়েশন গুলা কিভাবে ডেভেলপ করেছে নোট দ্যাট ইকুয়েশন ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান সিক্স হ্যাজ দ্য সেম ফর্ম অ্যাজ ইকুয়েশন ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ বাট উইথ স্টেস পি ইউ ওভার বি এন রিপ্লেস বাই পি ইউ ওভার পি নট ওভার এ এইস তো সেম ইকুয়েশন বাট একটু ডিফারেন্ট হচ্ছে যে পি ইউ ওভার বি এন কে পি নট ওভার এইস দ্বারা রিপ্লেস করা হয়েছে ফর মোর হেভিলি লোডেড বেস প্লেট যদিও বা দেখো এখানে বলা হচ্ছে যে এই দুইটার মধ্যে হেভি লোডেড আর লাইটলি লোডেড এর মধ্যে স্পেসিফিক বাউন্ডারি কন্ডিশন ডিফাইন করা নাই দ্য বাউন্ডারি বিটুইন লাইটলি লোডেড অ্যান্ড হেভিলি লোডেড প্লেটস ইজ নট ওয়েল ডিফাইন ফর মোর হেভিলি লোডেড বেস প্লেটস ফ্রন্ট অন প্রোপোজ অ্যানালিসিস বেসড অন এ টু এ বেন্ডিং অফ দ্য পোর্শন অফ দ্য প্লেট বিটুইন দ্য ওয়েব অ্যান্ড দ্য ফ্লানজেস হ্যাঁ শোন ইন ফিগার ফাইভ ফোর্টি থ্রি দিস প্লেট সেগমেন্ট ইজ টু বি ফিক্সড অ্যাট দ্য wave and simply supported at flanges and free at the other is the required thickness is is a formula then in a color job so i'm right and it's a good to buy heavy loaded block to the high is area of plate considered i'm right a heavy load plate to the high the holy eater ketri a site out to fixed kind of all out are a do side flange at the do side say data which is simply supported are free and to free ঠিক আছে তো এইটার এখন বেন্ডিং কনসিডার করে আমাদেরকে এর ফিটনেস নির্ণয় করতে হবে সেটার জন্য অলমোস্ট সেম ফর্মুলা দেখো টু পি ইউ আবার পয়েন্ট নাইন বি এন এফ ওয়াই শর্ত হলো এখানে যে বাইরে যে এল ছিল সেই এলটা নিতে হবে এখন এন প্রাইম দিয়ে সেই এন প্রাইম নির্ণয়ের জন্য ফর্মুলা উনি ড্রাইভ করেছেন যে ওয়ান কোয়ার্টার অফ স্কোয়ার রুট ডি ইন্টু বি এফ তো এই এই সবগুলো ফর্মুলা কনসিডার করে দেখো থর্নটন সামারি করেছে যেটা সেটা এই নিচে দেওয়া আছে These three approaches were combined by Thornton and this a summary of the resulting unified procedure follows. The required plate thickness is T equal to L into square root 2 PA over 0.9 FYBN. Jekhane L nivo hotse, je dakho. Maximum of M in lambda N prime. So le it amar heavy loaded plate, naki lightly loaded plate, uh, small plate, naki large plate, ishop ki sui consider kora projan hotse na. Just amra এম এর ভ্যালু নির্ণয় করবো যে এই ফর্মুলা দিয়ে আমি আগে লিখে দেখাইছি ফিগারের সাথে এন এর ফর্মুলা হচ্ছে এটা যেখানে ল্যামডার ফর্মুলা হচ্ছে এটা এই এক্স এর ফর্মুলা এক্স এর ভ্যালু নির্ণয় করার জন্য ফর্মুলা হচ্ছে এটা 
এবং এন প্রাইম নির্ণয়ের ফর্মুলা হচ্ছে এটা পি সি এখানে পয়েন্ট সিক্স ফাইভ আর এখানে পিপি হচ্ছে নমিনাল বিয়ারিং স্ট্রেন্থ ফ্রম এস ইকুয়েশন জে এইট ওয়ান এন্ড অর জে এইট টু এটা এই যে ইকুয়েশন জে এইট ওয়ান আর এইট টু বিয়ারিং পিম বিয়ারিং প্লেটের জন্য দেখিয়েছি আমরা যদি এখানে গিয়ে একটু দেখে নিতে চাই ইকুয়েশন দুইটা একটু দেখতে পারি সেগুলো যদি রেখেছি যদি একটু ঢুমে দেখে আসতে চাই আমরা দেখতে পারি যে স্টিল কনস্ট্রাকশন ম্যানুয়ালের পার্ট ফর্টিনে যাও যে পার্ট ফর্টিনে গেলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পার্ট ফর্টিনে ডিজাইন অফ বিম বিয়ারিং প্লেটস কলাম বেস প্লেটস অ্যাঙ্কর রডস অ্যান্ড কলাম স্প্লাইসেস এখানে যে বিয়ারিং বিম বিয়ারিং প্লেটের জন্য এই ফর্মুলা আমরা অলরেডি ইকুয়েশন ইউজ করে এই ফিগার ইউজ করে তোমাদের আগের লেকচার দিয়েছি এখানে যে কলাম বেস প্লেটের জন্য ডিজাইনে চলে যাবো একটা এক্সাম্পল দেখবো এস জি টা আমি দেখাচ্ছি না আমরা এখন এক্সাম্পল ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান সেভেন দেখে আজকে ক্লাস শেষ করবো A W10 by 49 is used as a column and is supported by a concrete pier as shown in figure 544. A figure is shown in the figure 18 inch by 18 inch square column that is a steel column support the office. The top surface of the pier is 18 inch by 18 inch. It is shown in the pier. Design an A36 base plate for the column for a column dead load of 98 kips and a live load of 145 kips. The concrete strength is F'C equal to 3000 PSI. So base plate design means that it is cross-sectional dimension. A and B is the thickness. So this is the design. So the column size is W10 by 49. A detailed dimensional property is the part 2 of the manual. And the concrete column is the part 2 of the manual. The concrete column is the size of the column. The concrete column is the size of the column. আর যেটা প্যালেট ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ব্যবহৃত হবে সেটার স্ট্রেন্থ হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে থার্টি সিক্স স্টিলের ঠিক আছে তো আমরা প্রথমে ফ্যাক্টর লোড পিইউ বের করে নিলাম ধরে করা হয়েছে কম্পিউট দ্য রিকোয়ার্ড বিয়ারিং এরিয়া কম্পিউট দ্য রিকোয়ার্ড বিয়ারিং এরিয়া সেটা আমরা বের করবো যে পিপি কল টু এই যে আমাদের যে ফর্মুলা আছে ইকুয়েশন যে এখানে এই ইকুয়েশন কেন ব্যবহার করা হলো এই কোয়েশন ব্যবহার করতে হবে তখন যখন কলামের এরিয়া ফুটিং এর এরিয়ার তুলনায় বড় হবে রাইট সরি মানে সরি উল্টা বলেছি সাপোর্ট এর এরিয়া অর্থাৎ সাপোর্ট বিয়ারিং এরিয়া যদি কলামের এরিয়ার তুলনায় বড় হয় তখন এইটা ব্যবহার করতে হবে আমি যদি
কলাম এর যে সাইজ বা পিআর এর যে সাইজ সেটা হচ্ছে 18 ইঞ্চ সো সাফিসিয়েন্টলি এটা লার্জ এই এই ফর্মুলা এর জন্য এটা ব্যবহার করতে হবে আর ওইটা হচ্ছে যদি কলাম এর এক কথায় কলাম এরিয়া যদি বিয়ারিং এরিয়া ফুললি ফুলটা কভার করে তাহলে আরেকটি কোশ্চেন আছে যে 82 সেই কোশ্চেন ব্যবহার করতে হবে তো আমাদেরটা কলাম এর এরিয়া যেহেতু ফুটিং এর বা সাপোর্ট এর ফুল এরিয়া কভার করছে না তাহলে এই কোশ্চেন ইউজ করতে হবে এটা হচ্ছে বেসিক কথা তাহলে এখান থেকে আমরা ডিজাইন ইকুয়েশন ফিসি পিপি মাস্ট বি গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু পিইউ সেটা যদি বসাই তাহলে পিসি হচ্ছে 0.65 ফর বিয়ারিং 0.85 হচ্ছে কংক্রিট এর যে স্লো লোডিং এর জন্য কোএফিসিয়েন্ট এবং এ প্রাইম সোর্স এ 3 কেএসআই যেহেতু 3000 পিএসআই বলা আছে এ1 টা আমাদের এখানে বের হবে স্কয়ার রুট 18 ইঞ্চি বাই 18 ইঞ্চি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এ1 তো সেটা হচ্ছে সেই এই এই ডিজাইন স্ট্রেন্থটা অবশ্যই এই যে রিকোয়ার্ড স্ট্রেন্থ এর চেয়ে বেশি হতে হবে এবং সেখান থেকে আমরা এ1 পেচ্ছি দ্যাট এ1 মাস্ট বি গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু 137.3 স্কয়ার ইঞ্চ তো এখন আমরা আপার লিমিট চেক করতে যাব যে ডান পাশে যে অংশটা আছে এই যে এই অংশটা এটা ঠিক আছে এই অংশটা এটা স্যাটিসফাই করে কিনা তো পিপি এর ভ্যালুটা অবশ্যই এই যে এটা হচ্ছে ছোট হতে হবে আর কি তার মানে এই ভ্যালুটা পিপি এর চেয়ে বড় হতে হবে তো আমরা যে এই ফর্মুলা দিয়ে যদি নির্ণয় করি পি সি 1.7 এ প্রাইম সি এ1 এটা যদি করি আসছিল 4.55 কিপ যা এই যে পিপি এর চেয়ে দেখো বড় মানে পি সি পি পি कलम कम होते प्लेट मास्ट कलम सो प्लेट एरिया সেটা অবশ্যই কলামের যে যে বি এফ ইন্টু ডি তার চেয়ে বড় হতে হবে তো টেন ইঞ্চ কলাম টেন বাই টেন কলাম দেখছি যে টেন ইন্টু সেভেন্টি নাইন তো সেটার যদি আমরা এই ডাইমেনশনাল টেবিল থেকে দেখি এটা ডেপথ পাবো টেন ইঞ্চ আবার ফ্লাঞ্জ উইথে ফ্লাঞ্জের উইথ তো পাবো টেন ইঞ্চ তাহলে ওয়ান হান্ড্রেড স্কোয়ার ইঞ্চ যাচ্ছে আমাদের রিকোয়ার্ড এরিয়া হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি সেভেন পয়েন্ট সি থ্রি স্কোয়ার ইঞ্চ এটা বড় সো বেস্ট প্লেট কলামের এরিয়ার চেয়ে বড়ই হচ্ছে তো আমরা যদি फर्मुलच फाइनल সেটাতে বসিয়ে এই রিকোয়ার্ড থিকনেস ক্যালকুলেট করতে পারি তো পয়েন্ট এইট নাইন আসছে এটাকে আমরা রাউন্ড আপ করে ওয়ান ইঞ্চ করবো সো তাহলে আমাদের প্লেট হয়ে যাবে দেখো এই যে প্লেট ওয়ান ইঞ্চ বাই থার্টিন ইঞ্চ বাই থার্টিন ইঞ্চ সো এই হচ্ছে কলাম বেস প্লেট ডিজাইন আমি এখানে একটা এক্সাম্পলই দেখালাম এই কলাম এসির ম্যানুয়ালের যে ডিজাইন এক্সাম্পল আছে সেখানেও আরও দেওয়া আছে অন্যান্য বইও আরও এক্সাম্পল থাকতে পারে তোমরা দেখে নিও আশা করি কলাম বেস প্লেট ডিজাইনে এটা হেল্প করবে সো আজকের ক্লাসে পর্যন্তই